அப்புறம் பதில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து அவகாதரோ மாறிலி இந்த அவகாதரோ மாறிலி வந்து குறியீட்டில் குறிக்கல கெபிட்டல் இல்லைன்ற இடத்துல குறிக்கிற நாங்கள் ஏற்கனவே சார் அணு துணிவு சார் மூலக்கூற்று துணிவு காண்றதை பற்றி உங்களுக்கு முதல் வீடியோ பதிவில் வந்து விளக்கமாக தந்திருக்கிறேன் நீங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கிற பயிற்சிகளை செய்து பார்த்துருந்தீங்கள் என்றாலே போதுமானது வந்த வகையில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறது அவகாதரோ மாறிலி என்ன அவகாதரோ மாறிலி என்றால் இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு மூலகங்களுக்கும் மற்றது ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளுக்கும் வந்து சாரண துணிவு காண தெரியுமங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு காவன் என்றால் காவன்ற சாரண துணிவு பன்னெண்டு அப்போ இந்த பன்னெண்டு சாரண துணிவு பன்னெண்டு என்றால் அப்போ பன்னெண்டு கிராம் காவனை நாங்கள் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் அந்த பன்னெண்டு கிராம் காவனில் இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை காவன் அணுக்கள் எண்ணிக்கை துணியாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று இது வந்து விஞ்ஞான ரீதியாக வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒன்று அதே மாதிரி இப்போ மெக்னீசியம் என்று எடுத்தோம் என்றால் மெக்னீசியத்தின் சாரண துணிவு இருபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி நாலு கிராம் மெக்னீசியத்தை நாங்கள் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் அந்த மெக்னீசியத்தில் இருக்கிற இருபத்தி நாலு கிராம் மெக்னீசியத்திலும் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அதே மாதிரி வெள்ளியினுடைய சாரண துணிவு அவ்வளோ என்றால் நூற்றி எட்டு அப்போ நூற்றி எட்டு கிராம் வெள்ளி ஏஜி நாங்கள் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் அதில் இருக்கிற அணுக்களின் டேட் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அப்போ நாங்கள் எந்த அணுவினுடைய சாரண துணிவுக்கு சமனான துணிவுகளை நாங்கள் அளந்தெடுக்கிறோமோ அந்த அணுவினுடைய அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்றாக இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இதில் இல்லாத இந்த முதலாவது படத்தை பற்றி தான் கதைச்சி கொண்டு இருக்கு ஏன்னா இதில் இல்லாத ஒன்று அதாவது சோடியம் என்று பார்த்தோம் என்றால் சோடியத்தின் சாரண துணிவு இருபத்தி மூன்று அப்போ இப்போ நீங்கள் மனசுகள் யோசித்து பார்க்கலாம் இப்போ இருபத்தி மூன்று சோடியத்தின் சாரண துணிவு இருபத்தி மூன்று என்றால் நாங்கள் இருபத்தி மூன்று கிராம் சோடியத்தை நாங்கள் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் அந்த இருபத்தி மூன்று கிராம் சோடியத்திலையும் இருக்கிற சோடியம் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் இது அணுக்களாக மூலகங்களாக இருந்தால் எங்களை மூலக்கூறுகளாக இருந்தால் இப்போ மூலக்கூறுகளின் சாரண துணிவும் எங்களுக்கு காண தெரியும் அப்போ இதில் மூலக்கூறுகளாக இருந்தால் இப்போ ஐதரசன் வாயு என்று பார்த்தோம் என்றால் இரண்டு ஐதரசன் அணுக்கள் இருக்குது ஹெச் டூ அப்போ ஒரு ஐதரசனுக்கு அணு சாரண துணி ஒன்று என்றால் ரெண்டு ஐதரசனுக்கும் ரெண்டு அப்போ இந்த ஐதரசன் மூலக்கூறுன்ற சார் மூலக்கூற்று துணிவை விளாண்டால் சார் மூலக்கூற்று துணிவை விளாண்டால் ரெண்டு அப்போ நாங்கள் ரெண்டு கிராம் ஐதரசன் மூலக்கூறு அளந்தெடுத்தோம் என்றால் அதில் இருக்கிற அணுக்களின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிஎல் டூ குளோரின் வாயுவாக எடுத்தோம் என்றால் குளோரின் சாரண துணிவு விளையாண்டு பார்த்தீங்க என்றால் முப்பத்தி ஐந்து தசம் அஞ்சு அப்போ இது ரெண்டு குளோரின் அண்டே கிலோ முப்பத்தி அஞ்சு தசம் அஞ்சு தர ரெண்டு எழுபத்தி ஒன்று அப்போ குளோரின் சார்மூல கூட்டு துணிவு விளையாண்டால் எழுபத்தி ஒன்று அப்போ நாங்கள் இப்போ எழுபத்தி ஒரு கிராம் குளோரின் வா குளோரின் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் அதில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் அப்போ இதே மாதிரி மூலக்கூறுகளாக இருந்தால் அந்த மூலக்கூறுகளின் சார் மூலக்கூற்று துணிவுக்கு சமனான துணிவை நாங்கள் அளந்தெடுத்தோம் என்றால் அதில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் இப்போ இதில் உங்களுக்கு உதாரணங்கள் கொஞ்சம் போட்டு காட்டிக்கிடு அமோனியா அமோனியான்றது ஒரு நைதரசனையும் மூன்று ஐதரசனையும் கொண்ட ஒரு சேர் அப்போ ஒரு ஐதரச ஒரு நைதரசன் சாரண துணிவு விளையாண்டால் பதினாலு ஒரு ஐதரசன்ற சாரண துணிவு விளையாண்டால் மூன்று அப்போ இதில் ஒரு நைதரசனும் மூன்று ஐதரசனும் இருக்குது அப்போ மூன்று ஐதரசனண்டேக்கு இல்லை இந்த மூன்று ஐதரசனண்டையும் சாரண துணிவு விளையாண்டால் ஒன்று தர மூன்று படி மூன்றண்டு வரும் இங்கே நைதரசனுக்கு பதினாலு அப்போ பதினாலு மூன்றும் பதினேழு அப்போ பதினேழு கிராம் அமோனியாவை நாங்கள் அளந்தெடுத்தோம் என்றால் என்னச்சரி அளந்தெடுத்தோம் என்றால் பதினேழு கிராம் அமோனியாவிலையும் இருக்கிற அமோனியம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று அதே மாதிரி குளுக்கோஸின் சார் மூலக்கூற்று துணிவு நூற்றி எட்டு அப்போ நூற்றி எட்டு கிராம் குளுக்கோஸை நாங்கள் அளந்தெடுத்தோம் என்றால் அதில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று அப்போ இப்படி ஹெச்டிஎஸ்ஓ போராக இருக்கலாம் ஹெச்டிஎஸ்ஓ போரண்ட சார் மூலக்கூற்று துணிவு வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு அப்போ தொண்ணூற்றி எட்டு கிராம் ஹெச்டிஎஸ்ஓ ஃபோரை நாங்கள் அளந்தெடுத்தோம் என்றால்
மூலக்கூறில் அதாவது குறித்த மூலக்கூறில் அது குறித்த சேர்வையில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு வரும் என்றால் எங்களுக்கு ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்றாக வரும் அப்போ இப்படி எல்லாத்துக்கும் இது சரியாக இருக்கும் இப்போ இதைத்தான் வந்து சொல்ல இந்த ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று என்றதை ஒரு விஞ்ஞானியை சிறப்பிக்கும் முகமாக அவற்ற சேஸ் ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கிறார் அமீடியோ அவகாதிரோ என்ற விஞ்ஞானி இந்த விஞ்ஞானியை வந்து கௌரவிக்கும் முரளா முகமாக இந்த மாரளி பெருமாணத்துக்கு அவற்ற பேரையே கொடுத்து கிடக்கு அப்போ இந்த அவகாதரோ இந்த மாரளி பெருமாணம் எவ்வளோ என்று கேட்டால் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று திருப்பி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அணுக்களாக இருந்தான்னா மூலக்கூறுகளாக இருந்தான்னு அவை என்ற சாரண துணிவுக்கு அல்லது சார் மூலக்கூட்டுக்கு சார் மூலக்கூட்டு துணிவுக்கு சமனான துணிவை நாங்கள் அளந்தெடுக்கைகள் அதில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அதில் இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை எப்படி இருக்குமாண்டால் அவகாதரோ மாரளி பெருமாணத்துக்கு சமனாக இருக்கும் இப்போ இதில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் வந்து மூல் இப்போ மூல் என்று சொன்னால் என்னென்றால் இப்போ சர்வதேச அலகில் வந்து பதார்த்தங்களின் அளவை அளவுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற அலகைத்தான் வந்து சொல்லுவோம் வந்து மூல் என்று சொல்லி சரியோ இப்போ இது வந்து அப்படி என்றால் இப்போ அது ஆனதுக்கு பன்னெண்டு புத்தகம் இருந்தால் அந்த பன்னெண்டு புத்தகம் இருக்கிற தொகுதியை வந்து நாங்கள் ஒரு டசின் என்று சொல்லுவோம் அப்போ டசின் என்றால் எங்களுக்கு விளங்கணும் என்ன டசின் என்று சொல்கிறேன் என்னென்றால் அந்த பன்னெண்டு என்ற நம்பரை நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு குறிக்கிற ஒற்றை சொல்லத்தான் டசின் என்று சொல்லுவோம் பன்னெண்டு புத்தகம் அப்போ ஒரு டசின் என்ன விளங்கணும் ஒரு டசின் பேனே அப்போ அந்த ஒரு டசின் பேனை என்ன எங்களுக்கு விளங்கணும் அந்த ஒரு டசினில் இத்தனை இருக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு டசின் அண்டைகள் ஒரு டசின் பேனா அண்டைகள் அங்கே பன்னெண்டு பேனாக இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரீம் பேப்பர்கள் தாள்கள் என்று நீங்கள் இப்போ ஏஃபோ சீட் அதில் சொல்லும் ஒரு ட்ரீம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அதில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேப்பர்கள் இருக்கும் அப்போ அந்த ஐநூறு பேப்பர்கள் கொண்ட அந்த அடுக்க தொகுதியை வந்து சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒரு ட்ரீம் என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் இருந்தால் மூலகமாக இருந்த அணுக்களாக இருக்கும் சேவைகளாக இருந்தால் மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்போ அவகாதரோ மாறில் எண்ணிக்கைக்கு சமனான அணுக்களோ மூலக்கூறுகளோ இருந்தால் அந்த பெருமானத்தை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் என்றால் ஒரு மூல் என்று சொல்லுவோம் வடிவா ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் அவகாதரோ மாறலிக்கு சமனான அணுக்கள் மூலகங்களாக இருந்தால் அணுக்கள் இருக்கும் சேர்வைகளாக இருந்தால் மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்போ ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அணுக்கள் என்று பார்க்கல அந்த ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அணுக்கள் ஒரு மூலகத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் அது ஒரு மூலாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சோடியத்தின் சாரணத்தினை இருபத்தி மூன்று அப்போ நாங்கள் இருபத்தி மூன்று கிராம் சோடியத்தை நாங்கள் அளந்தெடுத்தோம் என்றால் அதில் இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அணுக்கள் இருக்கு அப்போ இருபத்தி மூன்று கிராம் சோடியம் அவ்வளவு சோடியத்தின் மூல எண்ணிக்கை எவ்வளோ என்று கேட்டோம் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அணுக்கள் இருக்கிற வழியால் அது ஒரு மூலாக இருக்கு அது மாதிரி ஒரு சேர்வையை உதாரணமாக பார்த்தோம் என்றால் இப்போ காபனி ஆக்சைட் வாயு அப்போ காபனி ஆக்சைட் வாயுவில் காபன் ஒரு காபனும் இரண்டு ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகளும் இருக்கு அப்போ ஒரு காபன் என்றைக்குல பன்னிரெண்டு ஒட்சிசன் சாரண திணிவு பதினாறு ஆகவே இரண்டு ஒட்சிசன் இருக்கிற வடியால் பதினாறு தர ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ முப்பத்தி முப்பத்தி ரெண்டு காபன் வந்து பன்னிரெண்டு அப்போ பன்னெண்டு முப்பத்தி ரெண்டையும் கூட்டணும் என்ற நாற்பத்தி நாலு சிஓ டூ என்ற மூல சார் மூலக்கூட்டு திணிவு வந்து நாற்பத்தி நாலு இப்போ நாற்பத்தி நாலு கிராம் காபனி ஆக்சைட் வாயு நாங்கள் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் அந்த நாற்பத்தி நாலு கிராம் காபனி ஆக்சைட்லேயும் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் என்ற எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று மூலக்கூறுகள் இருக்கு அப்போ இந்த ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று மூலக்கூறுகள் நாற்பத்தி நாலு கிராம் காபனி ஆக்சைட்டில் இருக்குமாக இருந்தால் இந்த காபனி நாற்பத்தி நாலு கிராம் காபனி ஆக்சைட்டு இந்த மூல எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் ஒரு மூலாக இருக்கு அப்போ எந்த ஒரு அணுவாக இருந்தான் எந்த ஒரு மூலக்கூறாக இருந்தான்னு அந்த அணுவினுடைய சாரண துணிவுக்கு சமனான துணிவை நாங்கள் எழுக்க அந்த பதார்த்தத்தின் அளவு உளவாக இருக்கும் என்றால் ஒரு மூலாக இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு மூலக்கூறாக இருந்தான்னு அந்த மூலக்கூறுன்ற சார் மூலக்கூற்று துணிவுக்கு சமனான துணிவை நாங்கள் எடுத்தோம் என்றால் அதன்ற மூல எண்ணிக்கையும் உளவாக இருக்கும் என்றால் ஒரு மூலாக இருக்கும் இந்த வடிவம் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் அப்போ இதில் இந்த உதாரணத்திலேயே பார்ப்போம் சோடியமான வந்து இருபத்தி மூன்று கிராம் அண்டு இருக்கு சாரண துணி இருபத்தி மூன்று ஆகவே
நாற்பத்தாறு கிராம் சோடியம் என்றால் இப்போ ரெண்டு மடங்காகிட்டு ஆகவே மூல எண்ணிக்கையும் இரண்டு மடங்காகும் அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கையும் என்ன செய்யும் என்றால் இரண்டு மடங்காகும் இதில் காபனீர் ஆக்சைட்டை பார்த்தோம் என்றால் இருபத்தி ரெண்டு கிராம் காபனீர் ஆக்சைட்டை நாங்கள் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் இப்போ நாற்பத்தி நாலு கிராம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு கிலோ அரைவாசி ஆகுது அதேமாதிரி அப்போ மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை வந்து என்ன செய்ய போது என்றால் அரைவாசியாக போது மூல எண்ணிக்கையும் என்னவாக மாறும் என்றால் அரைவாசியாக வடிவாக ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் திருப்பி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஒரு டசினை வந்து நாங்கள் பன்னெண்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு மூலன்றது ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தடவை பத்தின் இருபத்தி மூன்று அது மூலகமாக இருந்தால் அணுக்களாக இருக்கும் சேர்வைகளாக இருந்தால் மூலக்கூறுகளாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் மூலர் திணிவு அப்போ மூலர் திணிவன்னு சொல்கிறேன் என்னென்றால் யாதேனும் ஒரு பதார்த்தத்தின் ஒரு மூலின்ற திணிவை வந்து சொல்லுவோம் மூலர் திணிவன்னு சொல்லுவோம் இப்போ சோடியத்தின் சார் அணு திணிவு வந்த விளையாண்டு பார்த்தோம் என்றால் இருபத்தி மூன்று என்றால் அப்போ அந்த இருபத்தி மூன்று கிராம் சோடியத்திலேயும் எத்தனை மூல் இருக்கும் என்றால் ஒரு மூல் இருக்கும் ஆகவே அதன் மூலர் திணிவு விளையாண்டு பார்த்தோம் என்றால் இருபத்தி மூன்று கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அதாவது கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் என்ற எண்ணத்தம் என்றால் ஒரு மூல் சோடியத்தின் திணிவு அளவாக இருக்கும் என்றால் இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் அதுதான் மூலர் திணிவு யாதேனும் ஒரு பதார்த்தத்தின் ஒரு மூலின் திணிவு இப்போ அதே உதாரணம் அடுத்த காபனி ஆக்சைட்டை பார்த்தோம் என்றால் காபனி ஆக்சைட்டின் சார் மூல கூட்டு திணிவு வந்து நாற்பத்தி நாலு அப்போ இங்கே காபனி ஆக்சைட்டின் மூலர் திணி வந்து பார்த்தோம் என்றால் நாற்பத்தி நாலு இந்த எங்களுடைய டக்குனி ஞாபகம் பெறும் நாற்பத்தி நாலு சார் மூல கூட்டு திணி நாற்பத்தி நாலு என்றால் அப்போ இந்த நாற்பத்தி நாலு கிராம் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் எங்களுக்கு அதில் ஒரு மூல் இருக்கும் ஆகவே அதன் சார் மூல கூட்டு திணி மூலர் திணி போல வேற போது நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் என்றால் டக்கனி ஞாபகம் பெறணும் அப்போ ஒரு மூல் காபனி ஆக்சைட்டின் திணிவு எவ்வளோ என்றால் நாற்பத்தி நாலு கிராம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று தெரியணும் எக்ஸன் எக்ஸனம் சா மூலக்கூறின் எக்ஸனம் சேர்வையின் சார் மூலக்கூறு திணிவு நூற்றி எட்டு எக்ஸனம் சேர்வையின் சார் மூலக்கூற்று திணிவு நூற்றி எட்டு என்று தெரியணும் வண்டு வச்ச வண்டால் அப்போ அந்த எக்ஸன்ற சேர்வையின் நூற்றி எட்டு கிராம நாங்கள் அளந்தெடுத்த மண்டால் எக்ஸன்ற சேர்வையின் நூற்றி எட்டு கிராம நாங்கள் அளந்தெடுத்த மண்டால் அதில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் என்ற எண்ணிக்கை எவ்வளோ வரும் எங்களுக்கு ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று வரும் அப்போ அந்த நூற்றி எட்டு கிராமில் எத்தனை மூல் இருக்கும் ஒரு மூல் இருக்கும் அப்போ இந்த எக்ஸிண்ட மூலர் துணி வங்களால் சொல்லலமோ சொல்லலாதோ எக்ஸிண்ட சார் மூல எக்ஸிண்ட சார் மூல கூட்டு துணி தந்திருக்கு நூற்றி எட்டு ஆகவே அதன் மூலர் துணி வங்களால் இலகுவாக சொல்லலாம் நூற்றி எட்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஒரு மூலில் அந்த எக்ஸிண்ட ஒரு மூலில் எத்தனை துணி இருக்கண்டால் நூற்றி எட்டு கிராம் இருக்கு இன்னொரு கேள்வி தெரியணும் வை என்ற சேர்வையின் சார் வை என்ற சேர்வையின் மூலர் துணிவு எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் வை என்ற சேர்வையின் மூலர் துணிவு தெரியணும் எங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அப்போ எங்களுக்கு டக்காண்டு அந்த வை என்ற சேர்வையின் சார் மூல கூட்டு துணிவை சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் என்ன அர்த்தம் ஒரு மூலில் எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் இருக்கும் ஒரு மூலில் எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் இருக்கும் ஆகவே அதன் சார் மூல கூட்டு திணிவு அளவு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ ஒரு மூலில் எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் இருக்குமாக இருந்தால் அதன் அதில் இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை அளவு ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர அணுக்கள் என்று வரும் அது அதில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் என்ற எண்ணிக்கை எவ்வளோ வரும் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூணு ரெண்டு வரும் சரியான ஈஸியான பாட் அப்போ மூல திணிவு என்ன ஒரு மூலின்ற திணிவு யாதேனும் ஒரு பதார்த்தத்தின் ஒரு மூலின்ற திணிவை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்றால் மூலர் திணிவு என்று சொல்லுவோம் இப்போ இவ்வளத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு மூல எண்ணிக்கைக்கு ஒரு சமன்பாடு ஒன்று இருக்குது என்ன சமன்பாடு என்றால் இந்த மூல எண்ணிக்கை சமன் குறித்த பதார்த்தத்தின் துணிவை அந்த பதார்த்தத்தின் மூலர் துணிவால் பிரித்து விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது மூல எண்ணிக்கையாக இருக்கும் என் சமன் மூலுக்கு வந்து ஸ்மால் எண் என்ற குறியீடை கொடுக்குறோம் நாங்கள் என் சமன் ஸ்மால் எம் என் கீழ் கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம் என்ற துணிவு அந்த பதார்த்தத்தின் துணிவு மூலர் துணிவு கேபிட்டல் எம் இது மூலக்கூறிய ஒரு சமன்பாடு என் சமன் ஸ்மால் எம் என் கீழ் கேபிட்டல் எம் 